Hi and welcome to Seeking Sustainability in Japan. This is part two with Lisa Mimura, social entrepreneur based in Hiroshima, Japan. So I think this is a great way to transition to the Edo Matsuri because I want to talk about the bamboo lantern making mm -hmm. workshop which was a part of your event that you created, but it's in the same forest where you do the Asagishiki tour, the morning view breakfast tour. Uh, tell me about how this bamboo workshop idea and lantern making, how did this start? <laughs> あの、来てくれる人が階段のことを知ってくれるんじゃないかなって思ったので、今回のエドなぜその竹林が荒れてるかっていうと、やっぱりそこの管理する人は高齢化してきて、なかなか自分たちできないところにみんなでこう切りに行って、そこの竹をもらってきて、じゃあ次はあの穴を開けるので再興しようということでデザ
you have this deep understanding of calligraphy. So tell me a little bit about calligraphy and how you include it in your events to add, again, not only art and beauty, but also passing on tradition and culture. I love that. 習字とかってそういうのを書くこと自体もですけど習字の文化をリサさんの,そのマ,マイジャパンのイベントの中でどういうふうに生かしていっているのかっていうのをちょっとお聞きしたい、えっと、さっき写真でも写ったの人は、えっと、書道家の方なんですけどマイジャパンのメンバーにはこういった書道家さんだったりとかいろんな日本の伝統をあの伝えていってる先生だったりとか職人さんがたくさん所属しております。で彼女は、えっと、書道の先生なんですけど、やっぱ大きい作品をパフォーマンスで書いてみたいっていう夢があったんですね。そこの中で、えっと、普段、えっと、私の会社の筆を使ってくれてる先生なんだけど、じゃあ、そのなかなかやっぱアーティストさんがあの発表する場って広島はそんなにないんです、うん。あんまりその文化的なイベントも多いわけじゃないんですけど、さっきのは、えっと、そういったあのお祭りを作ることによって、今さ、あの、たくさんの人たちに江戸時代のお祭りを再現する江戸祭りっていうのは、はい、これをしています。ここの中のステージショーとして、あの、書道家さんにパフォーマンスしてもらったりとか、えっと、ちょうちんに、あの、書いたものを、えっと、ライトをつけて、実際にさっきのランタンフェスティバルに持ってもらって、子供たちが行ったりっていうことをしています。で、なぜかっていうと、やっぱりこの、だんだんだんだん、えっと、筆もそうなんですけど今不合流習字のカリグラフィーの筆を使うのは日本ではもう子どもたちだけあとは少しその大人のアーティストさんとかあの書道が好きな人がするだけでなかなかこう日常の中ではコンピューターもあったりとかするのに筆を使う機会っていうのは少なくなったんですねそこを何かこう楽しみながらでも書道だったりとかっていう文化に触れる機会を作りたいなと思ってイベントをしたりワークショップをしたりしています。So the number of opportunities that our calligraphy performers to have is maybe be really you know reducing. So Lisa wants,、uh, wants to let the artist to have more opportunity, but which is more casual, not like a really traditional one, which The normal people cannot feel really close up. So she、uh, planned the event that people can experience not only karaoke but also the other Japanese traditional culture at the same time so that、uh, Lisa can give the opportunity to a lot of performers to the,、uh, show their. Artworks and also traditions more closer to the kids, to the adults. Yeah, it looked like a great event. And again, at the same、uh, Toshogu Shrine, where it's really near Hiroshima Station, I should mention、uh, to anybody from the outside of Hiroshima who doesn't know, it's right next to the bullet train. It is a very convenient location. Uh, to go to this beautiful shrine, to go to an event,、uh, to hike up to beautiful Bushari Do, the silver piece pagoda at the top.、Um, so it's a great location. I love that you're using this area and bringing young performers into these festivals, right? Like they're performing very traditional. Uh, dances or routines, but it's all young people. It's so exciting. Yeah. <laughs> Can you tell me a little bit more about the performers that were at the event? この方たちがそのマイジャパンのメンバーになるんですけども、えっと、えまずはその広島東照宮さんの息子さんも私の同級生で。もともと友達だったんですね。で、その中で、えっと、新職っていう仕事を今されてるんですけど、あの、まあ、やっぱりその人々に、もっと若い子たちにも気軽に、あの、神社に遊びに来てもらいたいっていうところもあったり、で、私たちは、その広島の歴史だったりとか、あの、活動する場が、あの、欲しいって言ったところから、一緒にじゃあ、あの、江戸時代をテーマにしたお祭りをしようっていう形でなりました。
で、えっと、広島は結構そういったあのなかなか広島のお城ができて城下町として発展した町なんですけどそういった歴史っていうのがあんまり知られてなかったりとか広島にいる人でも知らなかったりするんですけどそこにちょっとあのスポット当てて企画していますと,と彼はこう三味線だったりとか大道芸のパフォーマンスさんだったりとかアーティストさんとかアイドルの子とかいろんな方々が活動してくれてます。They want more younger people to come to the traditional places or to try traditional activities more often.、Um, so tell, tell us a little bit more about the event because you had so much going on all throughout the day. It was an all day event, right?、Uh, into the night, where after,、uh, I guess, sundown, people would go up to see the bamboo lanterns lit up.、Yes. How long did it take you to do all the planning and all the coordination? Amazing. ヶ月ぐらいかな<笑> 3ヶ月、うんうんはい、まずやっぱり初めは今年はやっぱりその双葉山っていうところにまた来てもらいたい知ってもらいたいっていうところと去年は、えっと、コロナ禍で江戸祭りが開催できなくってオンラインでお祭りをやったんですけど今年はリアルでみんなにあの遊びに来てもらいたいなっていうのがあったので3ヶ月ぐらいでステージとワークショップと、うん、あのそういった場所で楽しめるお祭りで、出店者さんとかに声をかけてやってます。Yeah, so、my Japan has the performance such as the Japanese archery instructor and then the idol and then some of them I did just works on the traditional places but she got only three months to get involved altogether and there were a lot of workshops there was a mask making workshop Uh, these traditional performances with、uh, samurai swords and knives.、Um, you had street performers. Amazing. It's really a lot going on. I can't imagine how much organization time you needed to do. How did you organize everyone? It's amazing. Wonderful job. Magician here, right? <laughs> いろんな違う子もいるアーティストの子はいるかもしれないけど、うんうん、広島のフィールドで頑張ってる人。It looks like it's a upcycling of old kimono activity. Is that right? これはあの昔の,その古い着物を切って、あの貼り絵って言ってあの、額の中に絵のような形で飾ってるっていうワークショップになります。これもそういった着物をあの伝えていくっていう活動の方々が。あの今回こういうふうなイベントで出してくれました。Yeah, I think this is a great idea. So reusing the、uh, disused old kimono, like finding nice parts that you can reuse and making art. Is that right? Yeah, beautiful. I love that. I haven't seen that before. And I really like how you were making it so fun and interactive for kids.、Yeah. And so you had young performers. Uh, it was really welcoming to kids and family、uh, lo- in the local community. And it seemed like everybody was having lots of fun watching the samurai artists, but also the street performers were funny. And yeah, a real good variety of old traditional Japan, but also new modern twist on what、uh, young Japanese people like you are, are changing. New culture, new tradition, a little bit、mm-hmm. of modern fusion as well. You had a face painter and、mm-hmm. uh, some new twists as well, right? I think that's what I'm saying. I'm not sure if 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 I'm not sure てて yeah, as a young team, we want to、uh, plan a lot more fun and then kids friendly events. So, this is what we got as a young power, 
other two. And uh, like you mentioned as well, because it was during coronavirus, uh, you did just a few people and it was outside. So everybody was social distancing, staying safe, but it was also online. How did it go having a hybrid event? So mm -hmm. some people there, some people online, that's another difficulty in terms of technical issues, right?メンバーがいるんですけど、プロフェッショナルの方が実際に来てお祭りオンラインで回ってくれたりとか、まあジャパンのメンバーにはそういった日本の伝統的な文化をしているメンバーと、あとその英語が使えたりとか、あとそのカ
that you are creating Japan that suits you and the vision of Japan that you want to live in. And I think that is so important for a sustainable future、uh, for Japan. So, thank you so much for all you're doing, Risa san. Keep up the good work. Thank you so much,、yeah. Kana, for all the great translation today. Thank you. Thank <laughs> you. And thank you so much, Kota san, for joining us for a short time for talking about the tour. Thank you so much. Thank you for having us. Wonderful to talk about these exciting projects. Really, keep up the good work, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye, everyone. See you bye next bye. time. Thank you. Bye.